抽丝剥茧，还原案件真相，探索人性真假善恶。大案纪实。二零一六年八月份的时候，一部名叫《人民检察官》的电视剧呢，在央视一套黄金时间播出了。第一集开篇的时候就描述了一起发生在闹市区的爆炸案，被当场炸死的呢是一名年轻女性，名叫柳平。这个情节啊，其实是有原型的。原型正是2007年发生在济南的一起真实杀人案。2007年7月9号下午。是下班的高峰期，事儿呢就发生在济南市建设路。生活在济南的朋友应该很熟悉，建设路啊是一条特别繁华的路段。繁华代表着什么呀？堵车呀。更何况这是下班高峰期，好多车辆密密麻麻。接近五点半左右的时候。靠近这条路中段的马路上，突然“轰”的一声巨响，爆炸的巨大冲击力撕裂了一辆本田轿车，车都被撕裂了，更别说车上的人了。女车主被炸得身体分离，这场面的血腥啊，让人难以接受。当时很多目击者呀，都忍不住在那儿开始呕吐。这次爆炸呢？还造成另外一个人轻伤，一个人轻微伤。此外，一辆出租车报废。那是什么引起了巨大的爆炸呢？是意外事件，还是什么其他的情况呢？经过警方的勘查，让很多人没想到的是，造成爆炸的竟然是受到严格管制的烈性炸药 TNT 炸药。仅仅案发四天以后，犯罪嫌疑人就被省纪委、省公安厅、省检察院组成的联合调查组控制。您可能纳闷了，这凶手怎么还有省纪委的事儿呢？哎，这就是这起案件另外一个让人难以置信的地方。案件的主凶。竟然是时任济南市人大常委会主任、副省级高官段义和。被控制后仅仅一个小时，段义和就承认，七九爆炸案是他指使自己的侄儿女婿陈志所做出来的。那么，一名副省级高官。为什么要用如此拙劣、残暴并且耸人听闻的方法杀死一名年轻女性呢？这名年轻女性到底是谁呢？这场人性的迷局，在段义和的供述中逐渐打开。很多接触过段义和的人对他的评价呀，是德高望重、和蔼可亲、行事低调。遇事沉稳，可是，从他被审问的那一秒钟开始，他六十一岁的人生就冻结在了恐惧和崩溃的冰柱上。在段义和的供述中，他把这桩离奇的杀人案归结于十四年前开始的，一场露水情缘。一九九三年。时任山东省电子工业局党委书记、副局长的段义和，被派往聊城挂职。那一年呢，他四十七岁。因为长期跟亲人分离，加上内心深处呢，又总感觉这日子过得不应该这么平淡。这时候，就开始了一段堪称刺激的婚外情。他住的宾馆里面呢。有一名叫做刘海平的服务员，当时才十七岁，出生于河北省管陶县的一个农村家庭。文化水平虽然不高，但是人呢，长得是清秀漂亮，又很机灵，很多人都喜欢这个特别会来事儿的小姑娘。段义和说呀。
当第一次把这个跟自己女儿年龄相仿的女孩抱入怀里的时候，感觉到的是从所未有过的自信和畅快。这刘海平的青春、单纯，深深吸引着段奕和，给了他很大的安慰。可是，他在聊城毕竟是挂职啊，只有两年的时间。段奕和离开聊城之后呢，就利用职权把刘海平也调到了省城济南。他觉得呀，让这个勤快又机灵的小姑娘再回到农村，太可惜了。自己一句话就能改变他的一生，何乐而不为呢？可他没想到，就在他通过权力把刘海平调入济南之后。也就开启了两个人生死祸端的红色按钮。随着段奕和地位的升迁，他为刘海平以及刘海平家人的利益所做的付出也与日俱增。他违规安排济南市人事局长泄露考题，让刘海平呢考取国家公务员，后来又成为济南市国土资源管理局的一名主任科员。此外，刘海平的父母、两个妹妹的户口和工作，都被段奕和安排的妥妥当当。段奕和还给刘海平买了两套住房和一辆小汽车，以及一百万的零花钱。当时接触这个案件的山东省人民检察院公诉一处的郭林说：“呀，凡是有情妇的，往往都会牵扯到经济问题。”因为这种情况都见不得光，是一种地下的，他肯定不会用家里的合法财产去包二奶养小三儿啊，但他又得需要买房子、买车，各种日常的花销，那么这钱从哪来呢？肯定就需要有人送了。后来经过案件的审理认定。段奕和利用职务之便索取和收受他人财物，共计人民币169万元，有价值人民币133万元的财物不能说明合法来源。从这儿之后，段奕和是财色兼得，刘海平呢是名利双收。真正的爱情啊，是可以超越。年龄界限和世俗偏见的，可他段奕和和刘海平，这算是什么样的感情呢？山东省人民检察院公诉一处检察官郭林，是当时段奕和案的公诉人。他第一次见段奕和的时候啊，就说段奕和这个人给他留下了深刻的印象。郭林说：“虽然是夏天，但我印象中啊。”他还穿了一个大衣，身高呢可能一米七六左右吧，国字脸，气宇轩昂的。没错，这段奕和曾经仕途顺风顺水，没受过大的挫折。万人瞩目的主席台上，鲜花、掌声，可以说是一语千金，不容置疑。可是。当冰冷的手铐锁定了他的罪恶，当他的四周变成插翅难飞的高墙铁网和荷枪实弹的武警的时候，那种内心的极度恐惧和巨大的落差，恐怕只有他自己能够体会出来。郭林说：“段奕和从抓进来就不一样了，你就感觉他呀，神情比较沮丧，比较低落。”在里面呢，也不修边幅，头发也白了，很憔悴。早知今日，何必当初呢？那他当初为什么就要杀死刘海平呢？网络上有很多很多的传言，说刘海平这人呐，不停的跟段奕和要钱啊，把他逼得快疯了，并且呢，掌握了段奕和一些呃这个事儿那个事儿的。按照我们的思路来理解啊，也很容易往这方面去想象。
不知道大家还记不记得前几期节目，我们讲过当时河南省的一个副省长杀妻的一个事情，就也是老婆把他逼得没有办法了吗？可段奕和真的是这种情况吗？这女人过了三十岁啊，常常会有青春易逝的这种感慨哈、啊。当时呢，刘海平已经三十一岁了，他的第一次婚姻。也因为段奕和的存在而匆匆收场了。更重要的是，尽管拥有公务员的身份和稳定收入，但是，他毕竟是一个服务员出身，没有什么工作能力，也没有什么文化水平，没有趣味相投的朋友，也没有基于奋斗得来的一个女人最起码的自信，这些他都没有。有的是什么？青春，漂亮。可是随着年纪一大，这容颜总会老去啊。那他这一辈子还依靠什么呢？他也曾经啊威胁过段奕和离婚，但是他也就说说，他心里明白，这绝不可能。那么他只能用自己的方式去控制、摆布这个拥有权力的。段奕和，他一开始要求啊，段奕和必须隔一天去找他一次，每天固定时间通电话。如果做不到呢，就摔锅砸碗，甚至割腕啊，对他进行威胁，就一哭二闹三上吊嘛。那么别人难以想象，这个在外边风光无限的副省级官员。在情人的哭闹面前，一度曾经以下跪和痛哭的方式，来求得原谅。对于他们之间的矛盾，郭林说呀：“这个可能和网络上炒作的不一样。网上说刘海平呢，把段奕和逼得要钱要疯了，掌握他一些什么事儿，但他实际上没有。刘海平。”从十六七岁跟段奕和在一块儿，他们俩之间不光是一个身体关系，还有情感关系。尽管段奕和比刘海平大三十一岁，刘海平跟段奕和的女儿是同龄。这刘海平呢，其实也不图段奕和给他钱，给他解决工作，他不图这些，只是对段奕和情感上很依赖。那再从段奕和这边来讲呢，没有了当初第一次抱住刘海平的那种刺激了。刘海平现在变成了段奕和锦上添花的奢侈品，而不是他这人生的必需品了。段奕和就开始有点厌倦了。可这个情人呐、啊，太依赖他，离不开他。他还会做出什么事儿来呢？段奕和这心里边还真有点害怕。他不怕这女人，他是怕失去眼前所得到的一切。就从这时候，段奕和这心里边就有了除掉刘海平的念头。段奕和当了一辈子领导了，相信自己知人善任。他侄女婿陈志呢，是一名公安干警，又在自己权力的诱惑之下，不断升职。养兵千日，用兵一时啊，让陈志去干这件事儿，他最放心。案发之前，段奕和已经计划了好几个月了。警方查到，四月份的时候，刘海平这一天呢。能给段奕和打三四十个电话。段奕和专门有个手机卡，就是和刘海平联系的。刘海平要求段奕和早上起来先打电话，到办公室用座机给他打电话，中午到宿舍要用宿舍电话给他打电话，晚上九点半还得在家里边偷偷再给他打电话。有时候段奕和在外边应酬，如果打电话听见有别的女人的声音。刘海平就发脾气。后来段奕和呢，也实在是受不了了。
有人说呀，段义和是被情妇逼急了才去杀人的。也有人说呢，这起案件对贪官和情妇都是一个警示，双方都要以此为戒。段义和的犯罪目的特别明确，就是要弄死刘海平。至于他是被逼无奈还是丧心病狂，对于段义和、刘海平孰是孰非啊？在道德层面上、情理层面上，咱们大家可以见仁见智，各抒己见。总之，随着一声巨响，情人刘海平死了，纠葛就此结束了。段义和曾经设想的，依靠自己的权威，把案件定性为酷暑引发油箱爆炸的事故，但是他没想到，此时此刻。离他自己生命的尽头，仅仅只剩下五十九天。案件发生之后，很快他就被带走了。这是段义和第一次以这种方式离开自己的办公室。那只他常常签署文件的笔还放在桌子上，那辆天天接送他上下班的小汽车也还停在院子里。他离开办公室的时候，回头看了一眼。他知道，从此之后，他再也不会回来了。但他没想到，他没想到自己会被判死刑。他确实很后悔。他想着呢，能给他一个机会改过自新，让他安度晚年。所以啊，在整个讯问的过程之中。段义和还是比较轻松的，不是特别紧张。他呢也很配合。他还在审讯过程之中呢，向大家讲述了他整个人生这61年的经历。1946年，段义和出生在山东省齐河县的一户贫困人家。童年的记忆呀、啊，跟各种农活是分不开的，拔草、喂牛。拾柴火，在段义和的左手手背上还留下小时候砍柴留下的伤疤呢。当回忆起童年时期的种种生活场景，段义和的情绪也有点激动了。1965年，段义和考入了西安交通大学，他是他们村里面走出的第一个大学生。他是全村、全乡，甚至是全县的荣耀。用段义和自己的话来说，就是他的一生都在爬坡，到了山顶一下子摔下来了。后来啊，检察官就问他，说：“你现在后不后悔？如果让你再来一次，你会怎么办？”段义和的回答是。后悔，但我后悔的是后悔用了炸药。如果让我再来一次的话，我还是得弄死他。其实啊，段义和想除掉他，可不是这一回的事儿了。他曾经先后设计过煤气中毒、高速公路爆胎等等杀人方案，但每回都事与愿违。有一回，刘海平的车还没上高速就爆了胎了。段义和呀。不仅没除去刘海平，还得负责给他修车去。当然，最后不管他用哪种方式杀死刘海平，我一直坚信，法网恢恢，疏而不漏。当死刑执行命令下达之后，段义和对自己生命结束的方式还提出了最后的祈求。他请求为他执行。注射死刑。二零零七年九月五号，经最高人民法院核准，济南七九爆炸案主犯段义和、陈志在山东济南被执行死刑。可是，终结这场高官与情妇爱恨情仇悲剧的，是两声枪响。段义和案，就为您讲述到这儿。